？喂，所以他全都拒绝了是吗？不管是采访还是节目吗？好好，但他的新电影即将上映不是吗？看来你也知道了。所有人类死里活的，就这样结束了吗？哎，该怎么办？哎，这个样子。等一下，这样就意味着我们无法完成这期特刊十二页特别专栏采访了，是吗？那这样的话，我们就要关门大吉了吗？不要啊！那我们要不要换个采访对象？如果不能采访到好莱坞的明星，那我们就换成泰国明星，我觉得还来得及。比如说干批哥，在好莱坞拍电影的泰国人正当红着呢。不行的。我已经试着联系到了，甘批先生，还在那边拍两个月，而且还要要补拍的。要不就，裴奇梅怎么样？最著名的服装设计师，不久前刚在米兰开了时装周的。哦。嗯、呃，但是啊，你对国外媒体的采访太过火了些。呃，我呢是挺喜欢你的火爆风格的，但是还是得承认，还是会有人抵制你的。那这样该找谁来替换萝卜地好呢？我一直在想，就是想不出来啊。嗯，我们的特别专访就要开天窗了吗？那可是我们的卖点啊。嗯，唉，那我们就没有别的选择了吗？不是，有一个人。谁啊？如果是 Z 呢？啊、哎、？Z 吗？嗯，传说中的作家是啊，对对对，如果真的做到的话，比罗伯特更好呢。他是所有人都想知道是谁的人，从来没有露过面的泰国作家，这样肯定会特别吸引人的。嗯，还有啊，出的每一本书都是畅销书，而且是全球知名啊！我跟你说，嗯，哎，而且我们就会成为第一家能采访到他的媒体。而且啊，不单单只是关注时尚的人，而是所有人一定都会读他的采访的。确实也是啊，如果能做到的话，我们就是第一家。但他不会愿意让我们采访的，他一直不愿意公开他的真实身份。如果是用平时普通的采访方式，也许就不行。但如果不用拍照，只注重内容的采访，如果他真的……不想公开他的身份的话，我们也没有必要打电话给他。只要通过网络跟他聊就够了，那样就应该足够让我们登上榜首了。我刚刚读完自己的一本书，非常好。我赞成副主编的话。加油！大家，加油！加油！那我们要先想办法联系上他。好，这可能是我们剩下的最后一张牌了。我们要尽快联系 Z 所属的出版社，看看他是否愿意让我们采访。但是大家呢
，也别把希望都寄托在自己一个人身上。我们还要准备备审方案，因为一切都还不确定。加油吧！加油！加油！话跟你谈，嗯，谈吧。过来，干嘛干嘛？想上厕所就自己一个人去啊？不是，过来。哎，哎，大哥，大哥，狗拉哥。什么？刚刚那件事情怎么办啊？刚刚什么？采访呀。从他们刚才开会提到作家机的时候开始，我就看到大哥你一直在沉默。是啊，沉默就是不同意。大哥，嗯、那多好呀！你还可以给你的书做推广呢。嗯嗯，我为什么要做推广啊？我的作品人人都知道是畅销书。大哥，嗯，难道你就眼看着菲尼斯打糟糕下去吗？我了解，大哥，你不想让别人知道，但是卡文也说了呀，不一定非要见面的。通过发短信，不管是微信、邮件都可以，不一定非要见面呀、啊。什么什么都是卡文，你想想看啊，那些问题，嗯、哦，会有多少个会问关于我的？我不想让谁知道，但一定会被提问，会问到我的真实身份的。不喜欢，我们就是菲尼斯达的人，大家都知道我们是怎么工作的，肯定会问的。嘿，他是谁？我是谁？住在哪儿？年龄多大了？明白吗？一直以来，你想要什么，我都告诉你，都帮你做了。只有这一件事，我真的不想告诉别人我是谁。那大哥，你是谁？为什么不能告诉别人？我不明白。大哥，我想知道原因，可以吗？为什么要隐瞒呢？如果你的理由可以接受的话，我就再也不会来追问你了。嗯，嗯，好吧，因为是你我才说的，下班后告诉你。嗯，现在说不行吗？放手。现在就说嘛。放手。我好想知道，大哥，说吧。站在这里干什么呢？先聊些什么呢？去工作呀。现在工作这么忙，赶快回去工作。是啊，快点。呃，好的。帕洛